Análise de Bolsa, 1 de outubro de 2022. É, eu acabei de fazer um vídeo ontem, mas eu não tinha é, feito o Bovespa olhando aquela história do ciclo de sete anos. Né? Então... E agora eu fui olhar 2015. Né? Eu tinha feito no, no S&P, mas não tinha feito no Bovespa. Então fui olhar e tem uma coisa maravilhosa aqui. Né? Então o que a gente está fazendo? 2015 aqui à esquerda. Né? Fez o, o, a volta, o topo em maio. 2022, fez a volta, o topo em abril. A roxa, a roxa é em março. Tá? As laranjas em janeiro. Olha a laranja. Olha como é parecido na forma. Tá, a, gente caiu, a gente caiu bem mais aqui, né? Mas voltou meio proporcional, né? voltou um pouco menos. E aí caiu. Onde é o erro? Né? Na seta vermelha. Olha lá. Tá vendo as três azuis? Muito parecido. E era o mesmo mês, tá? Aqui o topo de maio errou, né? Fez abril, mas depois ele voltou e fez outro topo em maio, tá vendo? E aí depois caiu. Então o topo em maio caiu. Na seta vermelha ele erra. Olha o que ele faz. Ele sobe. Tá? E aqui não sobe, aqui cai. Mas o que, que acontece? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Oh, perdão. Isso aqui, ó. É muito parecido com isso aqui. Claro, não fez tudo, né? Tá no meio. Tô dizendo o futuro, obviamente. Né? Baseado nisso aqui. É... Aí a gente vem. Vamos dar um zoom, né? Que fica melhor só nessa figura para vocês verem a, a, as datas, né? Olha que interessante. Olha lá, o fundo dela começou lá em 24 do 8, o fundo da nossa, olha lá, 22 do 8. Tá, a amarela saiu um pouco da data, tá? Mas depois, olha lá, 1 do 9, olha lá, 1 do 9, 28 do 9, o fundão que a gente acabou de aparecer, olha lá, 29 do 9, tá. Então, sai um pouco da data e volta para ela, aquela história né, que eu já falo, nessa história de sete anos. Tanto que o nosso topo né, foi, foi final de junho e lá é setembro, tá, em 2015. Mas depois iguala, tá vendo? Tava bem longe e agora igualou. Então, a sequência, olha lá. Claro, pode... Mesma coisa, né? Como sai da data e volta para ela, pode sair da data ou não, né? Quando não sai da data, é muito melhor para você ver. Mas na forma, deve fazer muito parecido com isso. Por que também? Porque isso tudo também é uma simetria. Ó. Olha que interessante. Então, olha lá. Se você trouxer um eixo aqui, ó, dá para ver que o eixo é aqui. né? Depois dela feita, dá para você ver onde é o eixo. Né? Então, olha lá. Esse lado aqui ó, é muito parecido com esse lado. Olha lá. E depois, sai para baixo. Então... Olha lá, seria algo assim. Então, além do fractal de 2015, a gente tem uma simetria. Então, a chance de acontecer é bem grande. E aí a queda, né? Lá que começa mais forte, 17 do 12, mas o topo mesmo é 23 do 11. Né? É... E aí o fundo seria janeiro. O que pode acontecer... É... Aqui foi no fundo de janeiro e subiu em V, tá? O que pode acontecer é a gente fazer um fundo em janeiro, subir alguma coisa e fazer outro fundo em março. Tá? E fazer um W. Porque lá em 2008 foi isso que fez. Né? Então é entre janeiro e março de 2023 o fundo, que eu já falo há séculos, e depois explodir né? para 26, 27, que é aquela alta histórica. Né? Ficou... Aí né? a outra possibilidade, que eu já botei no outro vídeo, né? é 2008 e caindo forte. Né? Mas... Eu tô agora, eu tava 50 a 50, agora eu tô 70 para essa, 30 para 2008, tá? Por quê? Porque essa tá muito parecida na forma, bem melhor que 2008. Eu quero abrir aqui só o, o ciclo de 7 em 7, que é maravilhoso. Porque tem gente que tá, tem sempre gente nova vendo. É... deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que nesse fractal nominal não tá. Deixa eu ver, peraí, deixa eu dar um pause para achar isso. Achei, olha lá. Então é isso aqui, ó. Tá? Então, aí, por que eu quero mostrar isso? Porque, olha lá, é a história do 7 em 7, né? Por que, que eu peguei 2015 e 2008? Olha lá, tá vendo? Aqui já tava parecido, ó. 
essas três azuis com essas três azuis. É... Aí o tamanho é que é o, o problema. O ideal era a gente cair para 56, 52, tá vendo? Só que por tudo que aquilo ali, a, a, o que o 2015 está dizendo, é que não deveria ser tão forte, tá? Mas não é necessariamente, como é mais data, né? e a gente está embolado, está aqui em cima, a gente pode cair mais forte depois, tá? Pode cair mais forte para 56, 52, não tem como saber, tá? Até o 46, é... Então fica a dúvida do tamanho, mas a data, né? Olha lá, janeiro a março de 2023 deve fazer por quê? Porque vem lá de 1960, né, senhores? Esse, esse ciclo de sete anos, que eu já falo há algum tempo. Quem é novo, pega os vídeos aí pra trás no meu canal, que vai ver que esse ciclo é maravilhoso. Né? Então... Então é isso, né? Eu só queria é, acrescentar mais... mais essa figura, né? Porque agora que eu tá muito parecida, tá? É, tá realmente 70 30 para para isso aqui em vez de 2008.